വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലെ ബാരക്സിൽ ആ കൊലപാതകം നടന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടതൊരു കളക്ടറും കൊല്ലപ്പെട്ട ആ കളക്ടർ അത്ര നിസാരക്കാരനായിരുന്നില്ല മലബാറിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി നിരവധി സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ആ കളക്ടറുടെ പേർ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് കാരണം മലബാറിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും കളക്ടറിന്റെ ആ പേര് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഓർമ്മ വരും എച്ച് വി കനോലി എന്ന ഹെൻറി വാലന്റൈൻ കനോലി ആയിരുന്നു ആ കളക്ടർ കനോലി കനാലും കനാലി പ്ലോ ൊക്കെ ആ കളക്ടറുടെ പേര് ഇപ്പോഴും ആളുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും എച്ച് വി കനോലിയുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ മലബാർ ലഹലയുടെ സമയത്താണ് കോളനി ഭരണകാലത്തെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ കളക്ടറായിരുന്ന എച്ച് ബി കനോലി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കനോലി സാഹിബ് എന്ന ആളുകൾ വിളിക്കാറുള്ള കനോലിയുടെ പ്രധാന സംഭാവനയാണ് കനോലി കനാൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി രൂപ ചെലവാക്കി ഇങ്ങനെയൊരു കനാൽ നിർമ്മിച്ചത് ജലഗതാഗതത്തിനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഇതിനായുള്ള ആദ്യ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയത് അങ്ങനെ മലബാറിലെ പുഴകൾ ബന്ധിച്ച് കനാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ഈ കനാലുകളിൽ കല്ലായി പുഴയെയും എലത്തൂർ പുഴയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർ കനോലി കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ പുതിയറയ്ക്കും കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് പുതിയ ചിറയാണ് പിന്നീട് പുതിയറയായി മാറിയത് കടലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ചിറയാണ് പുതിയ ചിറ കനോലി കനാലിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് കനാൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാമൂതിരി അടക്കമുള്ള ഭൂഉടമകൾ സൗജന്യമായാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് മാത്രമല്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു കൂലിയായി നൽകിയിരുന്നത് നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് തോട്ടമായിരുന്നു കനോലിയുടെ സംഭാവന ചാത്തു മേനോൻ എന്ന തദ്ദേശീയനുമായി ചേർന്ന് കനോലി സാഹിബ് മുൻകൈ എടുത്താണ് നിലമ്പൂരിൽ തേക്കിൻ തൈകൾ നട്ടത് കനോലി നട്ട തേക്കുകൾ ഇന്നും സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു ജനക്ഷേമപരമായ പല കാര്യങ്ങളും കനോലി സാഹിബ് ചെയ്തിരുന്നു ദളിതർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തതും ഓല വീടുകൾക്ക് പകരം ഓടുമെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും പണവും ലഭ്യമാക്കിയതൊക്കെ മലയാളികൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും കനോലിയെ ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹിക ദ്രോഹികൾ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്